వెల్కమ్ టు మీకోసం ఈరోజు మనల్ని ఫిష్ బిర్యానీ చేయమని ఒక మెయిల్ వచ్చిందండి మరి ఆ మెయిల్ ఎవరు రాశారు ఎందుకు ఫిష్ బిర్యానీ అడిగారు చూద్దాం హలో స్వప్న గారు హలో రమ్య గారు నేను బెంగళూరు నుంచి రాస్తున్నాను మా వారికి నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన కోసం నేను చాలా నాన్ వెజ్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ మధ్య గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి ఫిష్ బిర్యానీ చేయొచ్చుగా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అది ఎలా చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు ప్లీజ్ నా కోసం ఫిష్ బిర్యానీ చేసి చూపించండి కుక్ చేసి మా హస్బెండ్కి సర్ప్రైజ్ చేస్తాను అని రమ్య గారు నన్ను అడుగుతున్నారు తప్పకుండా రమ్య గారు ఫిష్ బిర్యానీ నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను చేసినట్టు మీ ఆయనకు చేసి పెట్టండి బాగా నచ్చుతుంది అలాగే ప్రవళిక గారు కూడా నన్ను ఫిష్ బిర్యానీ చేసి పెట్టమని జస్ట్ ఒక లైన్ నాకు మెయిల్ రాశారండి జస్ట్ నాకు ఫిష్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో అని మెయిల్ రాశారు ప్రవళిక గారి కోసం రమ్య గారి కోసం ఈరోజు మనం ఫిష్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాం మరి ఫిష్ బిర్యానీ చేయడానికి ముందుగానే ఫిష్ని నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న ఫిష్లో మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం పసుపు నిమ్మరసం ఉప్పు వేసి కలిపి పెట్టుకోవాలి ఉప్పు అలాగే నిమ్మకాయ అలాగే కొంచెం పసుపు ఉప్పు మళ్ళీ మనం బిర్యానీలో కూడా వేయబోతాం కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మూడు వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి పట్టించి వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో నీళ్లు వేసుకోవాలి అన్నం ఉడకబెట్టుకోవడానికి నీళ్లు వేడిగా ఉండాలి కదా అయితే రెగ్యులర్గా మనం రెగ్యులర్ బిర్యానీ చేసుకున్నట్టుగానే బాస్మతి బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను నేను బాస్మతి బియ్యం అయితేనే బిర్యానీకి చాలా బాగుంటుంది గిన్నెలో నీళ్లు వేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ప్యాన్ తీసుకొని నేను ఈజీగా బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ప్యాన్ తీసుకొని నేను స్టవ్ కూడా ఆన్ చేయలేదు ఇందులో ఫస్ట్ టమాటాలు ఒక రెండు టమాటాలని నేను మిక్సీలో వేసి ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాను పేస్ట్ చేసుకున్న టమాటాలు జనరల్గా మనం బిర్యానీ అంటే పెరుగుతోనే చేస్తాం కానీ టమాటాతో చేస్తే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపించేది డిఫరెంట్ వెరైటీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది రమ్య గారు అండ్ ప్రవళిక గారు ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు ట్రై చేయండి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నాన్ వెజ్ వండేటప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ వేస్తేనే బాగుంటుంది ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అలాగే ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు కొంచెం లాస్ట్కి పెట్టుకుందాం పైన బిర్యానీ పైన వేసుకోవడానికి అలాగే కరివేపాకు పెరుగు అయితే మనం టమాటా పేస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి పెరుగుని రెగ్యులర్గా వేసుకునే బిర్యానీలో వేసుకున్నట్టుగా ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చిన్న స్పూన్ కాబట్టి ఒక రెండు స్పూన్లు అలాగే ఉప్పు ఇందాక ఫిష్లో కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కారం కారం మీ రుచికి సరిపడా మీరు నాన్ వెజ్లో కొంచెం ఎక్కువగా కారం తింటానంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి బట్ నేను మటుకి ఇప్పుడు మీడియంగా చేస్తున్నాను పసుపు అలాగే ఇందులో మనం గరం మసాలా వేసుకోవాలి గరం మసాలా మటికి నాన్ వెజ్లో ఎప్పుడైనా సరే ప్రవళిక గారు ఇంకా రమ్య గారు ఇంట్లో చేసుకున్న గరం మసాలా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా నూరు పెట్టుకుంటాను ఇంట్లో ఇప్పుడు గరం మసాలా ఒక చిన్న స్పూన్ 
గరం మసాలా ఇంట్లో చేసుకున్న గరం మసాలా కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఇందులోనే కొంచెం సన్నగా తరుకున్న పుదీనా అలాగే సన్నగా తరుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి నూనె బిర్యానీ కాబట్టి కొంచెం నూనె ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పటివరకు నేను స్టవ్ ఇంకా ఆన్ చేయలేదు సో అన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకోండి ఇవన్నీ కలుపుతూ ఉంటేనే మంచి సువాసన వస్తుంది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం కలుపుకుందాం ఫిష్లో కూడా వేసుకున్నాం ఈ మసాలాలో కూడా మనం నిమ్మరసం వేస్తున్నాం ఫిష్లో నేను కొంచెమే వేసాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ కలుపుతూ ఉంటేనే మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది మనకి అన్నీ కలుపుతుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది అన్ని ఐటమ్స్ మనం కరెక్ట్గా వేసామని చెప్పి ఒకసారి అన్నీ కరెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇంకా నీళ్లు మరగట్లేదు కాబట్టి కొంచెం పెద్ద స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మసాలాలన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు చిన్న మంటలో మెల్లిగా ఉడకపెట్టుకోవాలి రమ్య గారు అలాగే ప్రవళిక గారు మసాలాలు చక్కగా ఉడుకుతూ ఉన్నాయి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా నూనె బయటకు వచ్చేవరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మసాలాలు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫిష్ని మనం ఈ మసాలాలో వేసుకోవాలి ఒకసారి ఫిష్ మనం వేసిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం డైరెక్ట్ నీళ్లు వేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి ఫిష్ని వేసిన తర్వాత కొంచెం మనం పై నుండి నీళ్లు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి చిన్నని మంటలో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం చక్కగా ఫిష్ని ఉడకనివ్వాలి అలాగే ఇక్కడ నీళ్లు కూడా మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇందులో మనం మసాలాలు అన్నీ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి మసాలాలు తెచ్చేసుకున్నాం నీళ్లు కూడా చక్కగా మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరుగుతున్న నీళ్లలో కొన్ని లవంగాలు ఒక నాలుగు ఇలాచి సాజీరా దాల్చిన చెక్క అలాగే ఉప్పు ఇప్పుడు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న నీళ్లు తీసేద్దాం ఇప్పుడు బాస్మతి బియ్యంని ఉడుకుతున్న మసాలా నీళ్ళలో వేసుకోవాలి ఒక్కసారి బాస్మతి బియ్యం వేసిన తర్వాత కొంచెం మెల్లిగా కలుపుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఫిష్ కూడా ఉడికిపోయి ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే చేపని మనం వండుతూ ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ అయినా సరే కర్రీ అయినా సరే డైరెక్ట్గా ఫుల్ స్పూన్తో కలపకుండా ఇలా అక్కడికక్కడికి మెల్లిగా కలుపుకుంటే ముక్కలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట రమ్య గారు ఈ ఒక్క విషయం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఫిష్ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని చిన్న స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేద్దాం
అలాగే అన్నంని కొంచెం పెద్ద బంట పైన ఉడకబెట్టుకుందాం తొందరగా అయిపోతుంది రమ్య గారు ప్రవళిక గారు అన్నం ఉడికింది అయితే అన్నం ఎంతో ఉడకబెట్టుకోవాలి అంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఉడకబెట్టుకోవాలి మిగతా టెన్ పర్సెంట్ మనం పైన ఫిష్ పైన వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఉడకపెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నంని అయితే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే అన్నం వేసే ముందే ఫిష్ మసాలాలో ఉప్పు సరిపోయిందా కారం సరిపోయిందా అన్ని టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు రైస్ వేయండి ఒక్కసారి రైస్ వేసామంటే ఇంకా ఏమీ వేయడానికి కుదరదు కాబట్టి ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి సో రైస్ని ఇలా పరుచుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మొత్తం పరుచుకున్న తర్వాత పై నుండి కొంచెం నెయ్యి మూత పెట్టి ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు చిన్న మంటలో పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు మనం వెయిట్ చేయాలి రమ్య గారు ప్రవళిక గారు ఫిష్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే వడ్డించుకోకుండా ఒక పది నిమిషాలు తర్వాత వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది ఫిష్ బిర్యానీ తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి ఫిష్ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఫిష్ ముక్కలు తీసుకొని అందులో నిమ్మరసం పసుపు సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి తర్వాత అందులో లవంగాలు ఇలాచి సాజీరా దాల్చిన చెక్క సరిపడ ఉప్పు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక పాన్ లో టమాటా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కరివేపాకు పెరుగు సరిపడ ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో నిమ్మరసం వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి మూత పెట్టి పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఫిష్ ముక్కలు వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టి పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగానే ఉడుకుతున్న బాస్మతి అన్నంని పైన పరుచుకొని దానిపై నుండి కొంచెం నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాలు ఉమ్మగిల్లని ఇస్తే ఫిష్ బిర్యానీ రెడీ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఎవరు రాశారు ఏం చేయమంటున్నారు చూద్దాం మనకి నెక్స్ట్ లెటర్ వసంత కుమారి గారు రాశారు మరి ఏమంటున్నారు చూద్దాం నమస్తే స్వప్న గారు నమస్తే అండి నా పేరు వసంత కుమారి నేను అరకు నుంచి రాస్తున్నాను రీసెంట్గా నేను కోనసీమలో ఉంటున్న మా వదిన వాళ్ళ అమ్మగారింటికి వెళ్ళాను అక్కడ త్రీ డేస్ ఉన్నాను గోదావరి వంటలు చాలా బాగుంటాయి అంటారు కానీ నాకు ఫస్ట్ టూ డేస్ అంత గొప్పగా అనిపించలేదు లాస్ట్ డే మటికి మా వదిన వాళ్ళ అమ్మ దొండకాయ కొబ్బరికాయతో చేసిన కర్రీ మటికి అదుర్స్ ఇంతవరకు నేను ఆ కాంబినేషన్ లో కర్రీ తినలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపించింది నా కోసం దొండకాయ కొబ్బరి కూర ఎలా చేయాలో మీ వర్షన్ లో చూపించమని అడుగుతున్నారు వసంత కుమారి గారు వసంత కుమారి గారు తప్పకుండా అండి దొండకాయ కొబ్బరి కూర కాంబినేషన్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది చపాతితో తిన్నా బాగుంటుంది రైస్ తో తిన్నా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకోసం దొండకాయ కొబ్బరి కూర ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను దొండకాయలు కూరకైనా కుర్మకైనా సరే సన్నగా లేత దొండకాయలు అయితే చాలా బాగుంటాయి దొండకాయల్ని డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు టేస్టీగా ఉంటాయి చిన్న చిన్న దొండకాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని చిన్నప్పుడు బాగా తినేవాళ్ళం దొండకాయల్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక చిన్న మసాలా చేసుకోవాలి ఈ మసాలాతోనే దొండకాయ కూరకి మంచి రుచి వస్తుంది వసంత గారు ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో పల్లీలు ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు శనగపప్పుని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి పల్లీలు మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని తెచ్చేసుకుందాం కొంచెం ప్యాన్ వేడైన తర్వాత కొన్ని పల్లీలు పల్లీల జాడి పక్కన పెట్టేద్దాం
అలాగే ఎండు మిరపకాయలు కొన్ని ధనియాలు అలాగే శనగపప్పు కొంచెం మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి పల్లీలు కూడా చక్కగా కలర్ వచ్చాయి కదా కొంచెం మంట చిన్నగా పెట్టేసి వీటిని కాసేపు పక్కన పెడదాం కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి అలాగే ఒక కడాయి తెచ్చుకుందాం కడాయి వేడిగా అయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి తాలింపుకి సరిపడా నూనె మనం వేసుకోవాలి వసంత గారు మళ్ళీ పోపు డబ్బా తీసుకొని ముందు కొన్ని ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు కావాలి కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొంచెం దొండకాయ కొబ్బరి కూరలో ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి కూరకి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి చిన్న మంటలో ఉల్లిపాయలు వేగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపు మనం ముందుగానే వేయించి పెట్టుకున్న మసాలాని పౌడర్ చేసుకుందాం మిక్సీ జార్ తీసుకొని మరి సన్నగా కాకుండా కొంచెం పలుకుగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి నేను వెళ్ళి మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తా పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వసంత గారు ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా మరి బ్రౌన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఒకసారి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకుని దొండకాయ ముక్కలు వేసి బాగా మగ్గనివ్వాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్లో ఫస్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకున్న తర్వాత దొండకాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఒకసారి పసుపు వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు ఉప్పు ముందుగానే మనం ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో వేసాం కాబట్టి ఉప్పులో చక్కగా దొండకాయలు మగ్గితే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తాయి సో ఒకసారి ఉల్లిపాయలు దొండకాయ ముక్కలు చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి చక్కగా మెల్లిగా దొండకాయలు చక్కగా మగ్గనివ్వాలి దొండకాయలు చక్కగా మగ్గాయి ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకొని మనం పట్టుకున్న పొడిని వేసేసుకోవాలి పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి మళ్ళీ అన్నీ ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి పచ్చి కొబ్బరి వేసుకున్న మసాలాలో మళ్ళీ ఒక్కసారి దొండకాయలు ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి మనం రమ్మ గారి కోసం ప్రవళిక గారి కోసం ముందే ఫిష్ బిర్యానీ చేసి పెట్టాం కదా దీన్ని మనం బౌల్లోకి వడ్డించుకుందాం రైస్ చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఫిష్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ముక్కలు విరగకుండా మెల్లిగా తీసుకోవాలి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర అలాగే 
ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర మరి ఎక్కువగా వేస్తే బాగుండదు రమ్మే గారు అండ్ ప్రవళిక గారు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మటికి మర్చిపోకండి పైన ఇలా వేస్తే చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది మధ్య మధ్యలో తింటూ ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ బిర్యానీ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దొండకాయ కొబ్బరి కూర కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం దీన్ని వెనకాల పెట్టేస్తాను ఈ బౌల్లో దొండకాయ కర్రీని వడ్డించుకుందాం మూత తీసేసి దొండకాయ కొబ్బరి కూరని కలుపుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొంచెం పరువుగా ఉంటుంది కడాయిని దగ్గరగా పెట్టుకుందాం మనం సాంబార్ చేసుకున్నప్పుడు రైస్లో సాంబార్ తింటూ ఉంటాం కదా పక్కన దొండకాయ కొబ్బరి కూర పెట్టుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి ప్లేన్ పుల్కాస్తో అయినా పరాటాస్తో అయినా చపాతీస్తో అయినా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది పైన కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం దొండకాయ కొబ్బరి కూర తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి దొండకాయ కొబ్బరి కూర తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ ని వేడి చేసుకుని అందులో పల్లీలు ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు శనగపప్పు వేసి బాగా వేయించుకుని చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి కొంచెం పలుకుగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తరువాత ఒక కడాయిలో నూనె వేడి చేసుకుని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు పసుపు ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగానే మిక్సీ పట్టుకున్న పౌడర్ ముందుగానే తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి వేసి ఒకసారి కలుపుకొని పది నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని మగ్గనిస్తే దొండకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ ఫిష్ బిర్యానీ చేసిన తర్వాత టేస్ట్ చూడకుండా ఎలా ఉంటామండి నాకు బిర్యానీ అంటే ముందే చాలా ఇష్టం ఫిష్ బిర్యానీని టేస్ట్ చూద్దాం చాలా చాలా బాగుంది రమ్య గారు అలాగే ప్రవళిక గారు ఎప్పుడు మీరు పెరుగుతో బిర్యానీ చేసి ఉంటారు అయితే టమాటాతో చేయండి నేను ఈరోజు చూపించాను కదా టమాటా పేస్ట్ వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీలో ఇలా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ నాకు మేలైనా రాయండి ఉత్తరమైన రాయండి ఇప్పుడు మనం వసంత గారి కోసం చేసిన దొండకాయ కొబ్బరి కూర టేస్ట్ చేద్దాం అబ్బా ఎంత కమ్మగా ఉందో ఇలాగ డైరెక్ట్గా కూర తినేసేలా ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ కూరను నేను డిన్నర్కి చపాతీతో తింటాను వసంత గారు మీరు అడిగినట్టుగానే దొండకాయ కొబ్బరి కూర చేసి చూపించాను కదండి చాలా సింపుల్ అండి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇలాగే వస్తుంది చేసిన తర్వాత టేస్ట్ ఎలా ఉందో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేయండి మరి చూసారు కదండి వసంత గారి కోసం దొండకాయ కొబ్బరి కూర వండాం అలాగే రమ్య గారు ప్రవళిక గారి కోసం ఫిష్ బిర్యానీ రెండు మంచి రెసిపీస్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి